আচ্ছা আচার্য নবদ্বীপের এখন কি খবর আর নিমাই পণ্ডিত কবে ফিরছে নিমাইয়ের কোনো সংবাদ আমি অনেকদিন পাইনি আচ্ছা তোমার জাল তো বহুদূর বিস্তৃত তুমি নিমাইয়ের কোনো সংবাদ হ্যাঁ পেয়েছ সারা পূর্ববঙ্গে তিনি এখন মানুষের প্রাণের ঠাকুর হয়ে উঠেছে কি বলছো তুমি লোকে তাকে অর্থে উপহারে মুড়ে দিয়েছে তার আহ্বানে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত আছে আচার্য শুধু তাই নয় ঠাকুর নবদ্বীপ কেশরী নিমাই পণ্ডিত ওখানে অনেক মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এই তো অধিকারী মাসরের তৃতীয় পক্ষ মুন্নি বেগম নামে যে হারেম ছিল তার খাস দাসি মতিকে উদ্ধার করেছে এক বিধর্মী দাসীকে উদ্ধার করেছে নিমাই এ তথ্য তুমি জানলে কি করে আমার কাছে নয় আমার প্রভুর কাছে একজন শিষ্যকে সঙ্গী দিয়ে গৌড়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন মতি বিদিকে হ্যাঁ বুড়িটা একদম বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে শেষে নিমায় স্পর্শে একদম ভালো হয়ে গেল এখন আমার প্রভুর কাছেই আসছি তাই তার কাছ থেকে যেতেছি নি তুমি তো বেশ চৌকস লোকে এত দিকের এত সংবাদ রাখো হ্যাঁ সত্যি চৌকস নাহলে পর এক সামান্য খেতবদকারের হাতে গৌড়েশ্বরের দেওয়া আংটি আগে আগে ঠিকই ধরেছেন সুলতান যখন জৈনপুরে তখন খোজাদের লুটতরাজের হাত থেকে আমি তিনটি বৈষ্ণব পরিবারকে বাঁচাই সুলতান তখন খুশি হয়ে আমাকে এই আংটিটা দেন এই আংটিটা এমনই জাদু যে যেখানে ধরুন আপনারা আপনারা আলোচনা করুন আমি একটু আমি একটু জিরিয়ে মহেন্দ্র খান উপস্থিত হচ্ছিল এক লক্ষ্মী প্রিয়ার মৃত্যু সব ভেস্তে দিল মাচার্য ক্ষেত্র প্রস্তুত এখন বর্ষণ না হলে চলবে কি করে সমাজ যার অত্যাচার সহ্য করতে পারছে না একদিকে জবন পাঠানের দল অন্যদিকে ব্রাহ্মণের অত্যাচার এত দস্যুর আক্রমণ যে রক্ষক সেই ভক্ষক যুদ্ধে আর অভিযানে বাঙালির নাবিশ্বাস উঠেছে আর হোসেন শাহ দিগ্বিজয় হিসেবে নাম কিনছে আর রাজকোষে লুটের মালে ভরে উঠেছে জবনেরা পীরেরা গাজিরা তাকে ডাকছে সত্যপী জিন্দাপী আর সাধারণ মানুষের কঙ্কালে ভরে উঠছে পদ খান এই হচ্ছে প্রশস্ত সময়ে কাল পুরুষকে জাগানোর কেটে যাচ্ছে কৃষ্ণপক্ষ আসছে পূর্ণ যোজনা এই সময় সচিন অন্দনকে তো হারানো চলবে না কিন্তু কি দিয়ে বাঁধবে তাকে তার জীবনে তো দুটি গ্রন্থি ছিল এক সচি মাতা আর লক্ষ্মী প্রিয়া লক্ষ্মী প্রিয়া তো কিন্তু সচি মাতাকে সে কথা দিয়েছিল সংসার ত্যাগ করবে না তাই সচি মাতার জীবিত কাল পর্যন্ত আমাদের সময় মহালগ্ন না 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 আচার্য আমি মানতে পারছি না সংসারে পুনঃ প্রবেশ করিয়ে নিবাইকে গৃহ রাখতেই হবে আর তাকেই হতে হবে এই জন অরণ্যের নেতা কিন্তু উপায় কি উপায় কি প্রভাকর লক্ষ্মী প্রিয়া যে নিমাইয়ের হৃদয়ে কতটা স্থান অধিকার করেছিল সে তুমি জানো না জানি রাতের পর রাত আমি খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ওই তারার দিকে চেয়ে চেয়ে ভেবেছি আর পথ খুঁজে বেরিয়েছি যেদিন লক্ষ্মী প্রিয়ার মৃত্যু সংবাদ শুনেছি সেদিন থেকে ভেবেছি আর পথ খুঁজে বেরিয়েছি আজ আমি অদ্বৈত পথ খুঁজে পেয়েছি পথ খুঁজে পেয়েছ কি সে পথ তার আগে বলছি নিমায়ের বিবাহের দিন সুলতানের শ্রেষ্ঠ গুপ্তচর সেখানে বণিকের ছদ্মবেশ উপস্থিত ছিল তোরা কেউ টের পাওনি নিমাই কিন্তু টের পেয়েছিলেন কিন্তু কই নিমাই আমাকে তো কিছু আর সেই চর কিন্তু জগাই মাথার বিরুদ্ধে সুলতানের কাছে অনেক কথা গিয়ে বলেছে আর তাই সুলতান বুদ্ধিমন্ত খানের দিকে আবার হাত বাড়াতে চাইছে তার দিকে ফেরাতে চাইছে আর বাড়াতে চাইছে নবদ্বীপ রাজের ক্ষমতা 
কিন্তু কিন্তু নিমাই নবদ্বীপে না থাকলে তো বুদ্ধিমন্তের অবস্থা পনাহীন সর্পের মতো সেই কথাটাই তোমার বুদ্ধিমন্ত খানকে বোঝাতে হবে আমি তাকে কি বোঝাবো আমি তাকে বলবে সব জোগাড় করে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর মিস্ত্রের যেন পুনর্বিবাহ দেন হে অসম্ভব অসম্ভব নিমাই কিছুতেই এ বিবাহে রাজি হবে না লক্ষ্মী প্রিয়া যে তার তার হৃদয়ের প্রিয়া ছিল অন্তরের প্রিয়া ছিল তোমার গৃহিণী সীতা ঠাকুর না সচী মাতা একযোগে নিমাইকে বললে পর নিমাই না বলতে পারবে না সবই তো বুঝলাম কিন্তু পাত্রী পাত্রী পাবে কোথায় মহাকাল ভৈরবের সেবাই পরম শৈব আর তোমার সেরা শত্রু পণ্ডিত দেববর্মার পরম মিত্র কে জানো অদ্বৈত জানি বুদ্ধিমন্তের রাজসভার রাজ পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব পণ্ডিত সনাতন মিশ্র নবদ্বীপে থাকাকালীন একদিন তার গৃহে আমি নৈসাহার করতে গিয়েছিলাম সম্পর্কে সে আমার গুরু ভাড়াতা তার মা বিজয় দেবী আমার মাতৃতুল্লা তার গৃহে সর্বলক্ষণ যুক্তা দ্বাদশ বর্ষী এক কন্যাকে আমি দেখলাম ভারী সুন্দর যেন হরনাথের তপস্যারত গৌরী হরি না রে বাবু না না দিদি তোমার শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না আগে জলটা দেখি তেমন ঠান্ডা হলে তোমার মাথা একটু থুপে থুপে দিয়ে দেবো হ্যাঁ জল আসনে জ্বরটা আমার সেরে গেছে জয়ী গঙ্গা স্নান করতে এসে কেউ শুকনো শরীরে ঘরে ফিরে যায় মুখটা আমার বড় ঝুলে যাচ্ছে জয়ী গঙ্গা স্নান করে একটু চুরোতে দে একটু চুরোতে দে আবার একটা বিয়ে দাও দিদি ওর মুখের দিকে আর তাকানো যায় না সারাদিন স্ফটিকের মতো থমথমে হয়ে থাকে মুখটা আজকাল পুজোর ঘরে কতক্ষণ কাটায় দেখেছ হুম আজ সকালে ঠাকুরকে দুটো ফুল ছুঁড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মুকুন্দর বাড়ি থেকে ছাত্র এসে ভুলে গেল নিমায় নাকি টলে যায়নি কোথায় গেল বল দেখি এভাবে টোল চালানোর চেয়ে দিদি দিদি ওই দেখো তোমার নিমাই বিশ্ব সংসার ভুলে কেমন একা বসে আছে দেখো আগে লক্ষ্মীর মতো মেয়ে খোঁজো নিমাই মিশ্রের বিয়ে তো আর যেমন তেমন ঘরে দেওয়া যায় না দিদি হ্যাঁ তাও বটে খুঁজলেই কি মিলবে 
मदन मोहन चाहले तभी मिले मिले तुम तो बोलो जन्म मृत्यु राजपुत्र मत आसा लम्बा चापा फुल विष्णु अत कथा बोलेना लोके की बोल अच्छा तुम समान पेचने चले जा तो बलई मामा आगे एगिए चले जाओ देखे पेचन थे तुम्हें डाकाते एकला पे धरव बुझे तो हाँ डाकाते ही जमे निमायर कपाले जी संसार सुख ना था शत चेष्टा कर खुड़ा अकाले चले गर्ण कल मन टा खूब ठुक चेना ठाकुर गोविंद दया नहीं पाथर बुझीना ठाकुर सत्य बुझीना मजे माझे मन है सत्य पाथर तर को दया नहीं माय नहीं कख ना सब आ दया माय ष्णुप्रिया जत बार ओके डाका तार नाम ने पुण्य आशी ठाकुर बेला बे जाए शची ठाकुर उनके प्रणाम देवे निश्चय एक दिन हमारे भागवत शुनबें ठाकुर मन टा बड़ अस्थिर लागे निश्चय जब अपनारा बाड़ी आसबें दीदी कदिन हल एक जर बाधी उमा महामय शर खराब बुझी अपन कपाले सुख सही ना बोटा के अकाले मा मनुषा निले प्रणामुप्रिया विष्णुप्रिया पंडित सनातन मिश्र तुम्हारे हन 
কত বড় ঘরের মেয়ে তুমি মা তোমায় আশীর্বাদ করি তুমি সুখী হ বিষ্ণুর প্রিয়া হও স্বার্থ খুব তোমার না নারী তো দেখছি খুবই চঞ্চল জ্বরটা আবার বাড়লো নাকি না না সেই জন্য নয় দপদপাচ্ছে অন্য কারণে কি কারণ গিন্নি কেউ কি তোমাকে কাল থেকে গৌড়ে রাজা করে দিচ্ছে নাকি আহা রঙ্গ রসিকা তো তোমার আগের মতন এখনো রয়েছে দেখছি সে কথা নয় গো তাহলে কি কথা গিন্নি ওই যে ওই যে পিঠু বলল দিদি গৌরাঙ্গ মিশ্রকে তুমি অনেক দিন দেখনি দেখলে দেখতে কি তার রূপ অবিশ্বাস দেখলে চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে যায় আবার চন্দনের মতন শীতলও লাগে তা পুত্র সম তরুণের কথা শুনে নিশ্চয়ই নারী চঞ্চল হয়নি তোমার ঠিক তাই হয়েছে ঠিকই গিন্নি জ্বরে প্রলাপ বকছো নাকি তাহলে তো কর্পুর জলে কপালে আস্তর দিতে হবে আগে বলো আমার মেয়ের বিয়ে কবে দেবে আহা কি আশ্চর্য মেয়ের বাপ হয়েছি মেয়ের বিয়ে দেব না কিন্তু তার আগে ঘর দেখি সুপাত্র দেখি বংশ দেখি তবে তো মেয়ের বিয়ে শোনো রাজবন্দি সারা রার বঙ্গে নিমায়ের মতন সুপাত্র তুমি আর পাবে না গো ঢালি দিয়েছি রাগ করিস না বাবা সৎপাত্রে মেয়ের বাবার আগ্রহ তো স্বাভাবিক নিমাই কোনটা স্বাভাবিক মাসি বিনা অপরাধে একটা সাপের কামড়ে একটা জীবন শেষ হয়ে গেল সে তো তোমাদের আঁকড়ে ধরে রেখেছিল সে আজ নেই বলে তার সমস্ত স্মৃতি মুছে যায়নি মাসি সেটাই তোমাদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছে তাই না কিন্তু বংশ নিমা শ্রীহট্টের দুটি পরিবারের শিবরাত্রের সলতে তুমি বিয়ে করা সংসার ধর্ম পালন করা তোমার কর্তব্য বাবা আমাদের সবাইকে শেষ বয়সে শান্তি দিতে বিয়ে তোমায় করতেই হবে তাছাড়া আর কোন উপায় নেই উপায় নেই না লোকনাথ দাদা কি অন্য উপায় খুঁজে পাইনি বাহ 
स्वामी गलि गौ गल तु भूल बुझेना जीवन शुरू करते घर अनाचे कनाचे स्मृति जड़िए रही है मुझे फिलब बोले तो मुझे फेला जाए ना माँ तब बाजते भेबे देख ना शाड़ी क्यों एम हल छोट जीवने एम करो क्यों आसे रे कि चोख तार कि बेदना से चोखे सकाल आलोय शरीरता काचा सोनार मत जल् पृथिवीर को संगे जान तर जोग नहीं जर एम जो था तर ही जोगी बोले बोलना शाड़ी एक बार घुम भेगे उठ शाड़ी आय शाड़ी बोलना हरे कृष्ण शाड़ी रे बोलना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जान शाड़ी तर मा के देखल आह की रूप आमार मायर मत तो नय सारा गाय एक तिल सोना नहीं कथा शुने दूर देश अनेक सोना दाना नहीं फिर एत बड़ पंडित मा तबु की सरल कि सदा सीधे निशारी तर मा के देखल आूप मायर मत नय सारा गाय एक तिल सोना नहीं कथा शुने दूर देश अनेक सोना दाना नहीं फिर एत तो बड़ पंडित मा तबु तो की सरल कि सदा सीधे जान शाड़ी बाबा तो राजपंडित तेल बेला तुम कत बड़ बड़ मानूष देखे बोल तो क्यों आसे पागड़ी पड़े कोमरे या लम्बा तलवार आर क्यों आसे राजपुत्र सेजे सुरतला नागरा कान मुक्तर दूल मन आड़ी एक सन्यासी एस बाड़ी गल बचर 
অতিথি হয়েছিলেন তিন দিন যাবার সময় আমার মাথা ছুঁয়ে বললেন কন্যে তুই যে জীবনে কি পাবি তা তুই ভাবতেও পারছিস নে কোনো মানে বুঝিনি কথাটার দক্ষিণের মাঠ দিয়ে আমবাগানের পাশ দিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল মানুষটা কি একটা বাঁশি বাজাতে বাজাতে কি যেন নাম তার কি যেন নাম হ্যাঁ মোহনবাসী মোহনবাসী তারপর বছরের প্রথম বৃষ্টি নামল সেই দিনে জানিস সরি সন্ন্যাসীটার দৃষ্টির সঙ্গে নিমাই ঠাকুরের দৃষ্টির বড় মিল রে আমার সঙ্গে যেদিন মুখ তুলে তিনি প্রথম কথা বলেন মনে হল নতুন জন্ম হল আমার প্রিয়া একদিনে কত বড় হয়ে গেলি রে এ কোন বাসি ডাকলো তোকে আবার এসো দিদি খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ ভাই আসি কতদিন পর তোমাদের সঙ্গে দেখা হ্যাঁ সত্যি কতদিন পর আসলে উনি রাজপণ্ডিত হবার পর থেকে আমাদের যে কোনো কাজকর্মে যাওয়া নিষেধ হয়ে গেছে কি না তাই আবার আসবেন তো জেঠিমা বাবা মহামায়া তোমার এ মেয়ে যে সহজেই মন কেড়ে নেয় গো সত্যি বলছি ভাই আমার ছেলেগুলি ছোট তাই নইলে এমন কুঁচবরণ কন্যের জন্যে আমি উঠে পড়ে লাগতুম তবে ছেলে আমার আরেকটি আছে এই গরিব জেঠির বাড়ি তুই একদিন আয় না মা আমি তো একা কথাও যাই না মা ছাড়ে না আর বলবেন না দিদি ওকে ছাড়বে না আর মেয়েও গঙ্গাস্নানে যাবে গঙ্গা মা ওকে কি যে টানে তা বেশ তো তুমি এই দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা স্নানে তো যেতে পারো তোমাদের যাতায়াতের কত সুবিধে নিজস্ব পালকি আছে হ্যাঁ তোমার মেয়ের কি যেন নাম বলছিলে কাঞ্চো না 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 ঠাকরুন আপনি বোধ ভুল ভাবছেন আমি এই পরিবারের মেয়ে নই আমার বাবা সুরজ চক্রবর্তী আর আমার দাদা সুরনাথ অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য খুঁড়িয়ে আমার ছেলেবেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে তোমার একটি মেয়ে ছিল না হ্যাঁ মনে পড়েছে একটি মেয়ে আমি বলছি আমি বলছি দিদি ও হ্যাঁ ওর একটি মেয়ে ছিল ঠিকই কিন্তু সে মেয়ে সে মেয়ে ওর কল ছেড়ে অনেক দিন আগেই চলে গেছে তোমার মনে আছে দিদি সেই যে দেববর্মা ঠাকুর পর ছেলেটা যেদিন সাপের কামড়ে মারা গেল ঠিক তার চার দিন পরে হঠাৎ ধুম দিয়ে মাঝে রাতে জ্বর এলো সাত বছরের ছিল মেয়েটা সোনার পৃথিবীর মতো দেখতে আমার প্রিয়ার চেয়ে দেড় বছরের ছোট ছিল মন ভার করো না বিধু সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি তো পারো এই দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়ি যেতে আজ আসি রে মা তোর এই মিষ্টি মুখের মায়ায় যে আমি পড়ে গেলাম রে আসি দিদি তুমি যে বলছিলে রাজপণ্ডিতকে বলার জন্যে 
আচার্য দেব কি যেন কথা বলতে বলেছেন কই বললে না তো ও মা দেখেছো যে কথার জন্যই আমি এসেছিলাম সে কথা না বলেই আমি চলে যাচ্ছিলাম রাজপণ্ডিতের সঙ্গে তোমাদের আচার্য দেবের কিছু ব্যক্তিগত পরামর্শ আছে অবশ্যই পণ্ডিত দেববর্মার সাক্ষাতে হলেই ভালো হয় এমন কথাই তিনি বলেছিলেন যাক বিরোধ মিটল পরম বৈষ্ণব অদ্বৈত ঠাকুর তাহলে দেববর্মার সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চলেছে সম্পর্ক এক বিচিত্র সম্পর্ক গড়ার খেলায় মেতে উঠেছেন তোমাদের ভাসুর ঠাকুর এই দেখো আবার দৌড়চ্ছিস আচ্ছা তোকে কতদিন বলেছি না তুই এখন বড় হচ্ছিস এভাবে হুড়োমুড়ি করিস না কি হয়েছে দিদি ভাই এত চঞ্চল কেন কি হয়েছে ঠান্দি ভাই মন্দিরে কি যে একটা ঘটনা ঘটলো না এ দেখো এ দেখো আমার গায়ে কেমন কাঁটা দিচ্ছে দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো কি হয়েছে বাবাকে তুমি বকেছিলে নাকি ঠান্দি ভাই বাবা মুখ ভার করে বসলো গোবিন্দের সামনে আমি গান গাইছিলাম হ্যাঁ গান গাইছিলাম বাবা হঠাৎ বলে উঠল গোপাল রহস্য সরাও পথ দেখাও অমনি অমনি দেখি কি গোপাল গোবিন্দের নীল রং উধাও উধাও সারা গায় জ্যোতি আর দুধে আলতা রং আমার কৃষ্ণ গোপালের রং অমন গোড়া হয়ে কি করে উঠল ঠান্দি ভাই কয়েক মুহূর্ত হ্যাঁ কয়েক মুহূর্ত তারপর তারপর আবার যে কে সেই আমি কেন এমন দেখলাম কেন গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করি রাখো নিজ পথে হে গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করি রাখো নিজ পথে
दिन मध्य तीन बार गंगा स्नान कर ठाकुर घर गुपचाप बस थकिस तर की बोलना ठीक बोलना जो आसले बड़े गेसिस तो मे सब कथा जोर खाटे ना जान तबु भेबेलिया सई अमिता कथा से बोले गल गंगार घाटे जा खोज पेले तो बोले जाब कई से एलो ना तो हास से तो केंदे ही आकुल हमें बोल कांचना को मुखे हमें शोर का दाड़ की बोलब ता क्यों की भलो आमिता की तर खोज पाय आज घाटे निमाई पंडित गान गई चोक बे शुद्ध जल गड़े पड़े गान गई गई जल गुपुर रोद घाटे लोक नहीं शुद्ध एका राजपंडित सनतन मिश्र मे विष्णुप्रिया नवद्वीपे कोतोवाल आगई माथाई तरह प्रधान सहाय पंडित देव वर्मा परम शीमाई पंडित और तर दल तर दूचक्षे शूल छ गोटा नवद्वीपे एक जन मात्र वैष्णव के तरह बंधु एवं गुरु भाई मानें ओई राजपंडित सनतन मिश्र वैष्णव संगे देव वर्मार बिोध छिल क्यों बोल नवद्वीपे फिर दूर की सम्भव हलो आगे अद्वैत आचार्य दादार मे सुधा ठाकुर तुम्हें कि आगे अमर भट्ट सन्तोष भट्ट आलोचन शुने सूतरा हजरत एक बार जदि ये जाए 
তাহলে শৈব এবং বৈষ্ণবরা একাট্টা হয়ে যাবে নিমায়ের বিয়ে হয়ে গেলেই যেটা ঘটবে বলে অমর ভট্ট সন্তোষ ভট্টর বিশ্বাস দক্ষিণবঙ্গ যাওয়ার আগে তোকে একবার নবদ্বীপে যেতে হবে উৎকল সীমান্ত থেকে নিয়মিত খবর আসছে সে আমি সামলে নেব কিন্তু হ্যাঁ প্রজাদের তো এইভাবে এক কাঠা হলে চলবে না অসম্ভব মন্দার শোন নিমাই পণ্ডিতের বিয়ে হয় হোক তো শৈব আর বৈষ্ণবদের বিরোধটা থামলে চলবে না বাপ মা কি মেয়ের উপর রাগ করতে পারে রে দিদি ভাই মহামায়া কি বলেছে আমি সব শুনেছি ও তো ঠিকই বলেছে না ঠিক বলেনি অমিতাকে এমন ভাবে বলল যে ও তখনই মুখ ভার করে চলে গেল তুমি দেখে নেবে ঠান্দি ভাই ওর কখনো আসবে না আসবে রে আসবে সংসার সম্পর্কে কত ছোট ছোট অঙ্ক আছে ধীরে ধীরে বুঝতে হয় তুমি কত বড় পণ্ডিতের মেয়ে অমিতা কি ডাক করলে চলে তার মানে মা এমন ভাবে বলল আর তাকে তুমি ন্যায্য বলছো কোনটা ন্যায্য আর কোনটা অন্যায্য বুঝলে দিদি ভাই এই যে তুমি নিমায় পণ্ডিতের সম্বন্ধে ধীরে ধীরে কত কি ভাবছো সেটা কি আমাদের সংসারে ন্যায্য বলে মনে হচ্ছে তুমিও থান্দি ভাই আমার মনটা একবারও বুঝতে পারলে না কি দোষ ছোট বৌঠান জানতে চেয়েছিলেন ঠেকুচি মিলিয়ে দেখেছি কিনা আমি তাকে বলেছি হ্যাঁ প্রাথমিকভাবে দেখেছি অমিল আছে কিছু দোষও আছে বিধু নিঘা এতক্ষণে মাকে সব বলে দিয়েছে বললেই বা মাকে তো এ কথা বলতেই হবে কেন সব কথা বলতে হবে কেন হবে না মা বলেই তাকে এসব কথা বলতে হবে তুমি তুমি কি কখনো সব কথা মাকে বলেছ কি গো চুপ করে আছো কেন বলো সব কথা কখনো মাকে বলেছ বুদ্ধিমন্ত খানকে বসীভূত করে রাজপণ্ডিত হয়েছ সেই রাজনীতির খেলাটা কখনো মাকে বলেছ নবদ্বীপের রাজা কি তোমার চেয়ে বড় পণ্ডিত আর খুঁজে পেলে না এসব কথা এখন থাক বড় বউ নিমাই মিশ্রের কুষ্টিতে প্রব্রজ্জা যোগ আছে তার সংসার ধর্ম করা হবে না যে কোনো দিন সে সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে রাজপণ্ডিত রাজপণ্ডিত কতকাল তুমি তোমার মেয়ের মুখের দিকে তাকাও নি বলো তো হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছো কেন ও আমার মেয়ে বলে হ্যাঁ ও আমার মেয়ে বলে একদিন আমারও ওই বয়সটা ছিল কি না মেয়েটা দিন দিন হুবাহু আমার মতন দেখতে হয়ে উঠ আরো লম্বা আরো ফর্সা ধর্মে তোমারও মতি ছিল রাজপণ্ডিত তবে তোমার টোলে ছাত্র আসতো না বলে চাল ডাল কলা মূলটা ফেলে তোমার তখন ইচ্ছে হতো যে দিকে দুচোক যাই চলে যায় কিন্তু সত্যি বলতে কি সত্যি বলতে কি তোমার সব সংকল্প ভেঙে যেত ওই রাত্রি বেলা যৌবনের ধর্ম এমনই জিনিস মহামায়া আর তার মধ্যেই তো মানুষ বাঁচবার মতো খুঁজে এতক্ষণ ধরে সেই কথাটাই তো আমি মেয়ের বাবাকে বোঝাতে চাইছি হ্যাঁ গো তোমার মেয়ের মন মজে চই নিমায় আর মজবি নাই বা কেন সে হচ্ছে নবদ্বীপের সেরা পুরুষ পুরুষোত্তম কানে কথাটা তো যাচ্ছে নাকি দেখো ওইসান তোকে ডেকে ডেকে আমার গলার 
শির ফুলে গেল শুনতে পাইনি গো মা শুনতে পাইনি শুনতে পাইনি শুনতে পাওনি না গাচ্ছি গরনি আজকাল তোর কি হয়েছে বল দেখি কিছু হয় না তোমা কিছু হয় না কিছু হয় না তোমা কিছু কি এত বেলা হয়ে গেল তোর দাওয়া এখনো মাটি লাপা হয়নি যত সব আরে ছেলেটা হয়েছে তেমনি এত বেলা অবধি বিচার ছেড়ে ওঠেনি যত সব অলক্ষী নক্ষী নক্ষী মাগো মাগো নক্ষীর নামে বাড়ি তার নেও নিমা নক্ষী আমাদের ছেড়ে চলে গেছে গো নক্ষী আমাদের ছেড়ে চলে बुझी ना गुमा कल मजरत्री दादा घरे मन हलो गए दाड़ो समुद्र देखार बड़ स्वाद मजराते पागल शुरू कर ले चलो सब चलो दिखे सब चलो समुद्रे देखा जाए ना जत दूर चोक जाए शुद्ध जल और जल से गभर समुद्रे तलाय कत की मानुष जाने ना बहुदिन चेष्टा करबू पर कि आश्चर्य जान ईशान दादा हमार ना सागर संगे कथा बोलते बड़ इच्छे कर बुझल बुझल क्यों कथा तो कलो बोल चल भी नहीं दादा निकी कर ले कदम तुम चोखे ज्योति नष्ट हो जाए तुम्हार मतन जो बैद्य घरे गुमारे उपाय जिनेब ठाट्टा कर ठाट्टा कर निजे चेहरा तो सब समय निजे सामने इसे दाड़ा ने तुझते पर ना देखते कि हाल हो दिन दिन आहार नहीं निद्रा नहीं दिन रात शुद्ध पुती और पुती पंडित ही शान दादा जोधा नई राजनीति पारि ना शुक्नो पता बुके आकड़े कारो तो जीवन काटे ना निमाई दादा जे गे सीति टुकुर विदय करो देखी पुरतन विदय ना दी 
নতুন তার খেলা শুরু করবে কেমন করে বলো তুমিও টের পাচ্ছ ঈশান দাদা পুরাতন একটা যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে আসছে নতুন যুগ তুমিও বুঝতে পারছো এই দেখো কি কথার কি মানে করে দেখো আমি যার ঘরে থাকতে পারি না ঈশান দাদা চারিপাশে শুধু শ্মশানের রব সয়ে সয়ে চিতা জ্বলছে মানুষের এত কষ্ট আর আমি আমি ঘরে বসে ঘুমাবো তো ঘুমাবে না তো কি করবে শুনি রাত দুপুরে নোকের ঘরে ঘরে গিয়ে ডাকবে জাগো জাগো নতুন যুগ আসতেছে জাগো আমি পারবো ঈশান দাদা আমি পারবো মানুষের বন্ধ মনের দরজা আমি খুলতে পারবোই সেদিন আসছে পাথর নড়ছে শেওলা কাটছে আমায় বেরোতেই হবে ঈশান দাদা আমাকে পথে নামতেই হবে না তোমার আমি কোথাও যেতে দেব নি কোথাও যেতে দেব নি ভয়নি ঈশান দাদা দাদার মতো তোমাদের ছেড়ে আমি যাব না এই কথা বলি নিমাই দাদা নিঃশব্দে পথে নামল আমি চুপি চুপি আড়ালে রইলুম সারা রাত মা কোথায় কোথায় গেল রে ছেলেটা গঙ্গার তীরে গো মা জলের দিকে মুখ করে চুপ করে বসে রইল হাওয়া থম মেরে গেলে দ্বীপের শিখা যেমন থির হয়ে যায় তেমনি থির হয়ে সারা রাত বসে রইল মা তারপর ভোরের আলো একটুখানি ফুটতে আমি গুটি গুটি পায়ে চলে এসেছি এসে দেখি তুমি চানে চলে গেছ আশ্চর্য আমি কিছু টেরই পেলাম না একটু বসো পন্ডিত কাশিনাথ মিশ্র আগে আপনি আমাকে একটু সাহায্য করেন তো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই বসুন ঘাটে গঙ্গা স্থানে গিয়েছিলাম দেখি নিমাই অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে ভাগ্যেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দেখা হলো আমি কি একে ওকে বয়ে আনতে পারতাম কেন যে ছেলেটা মাঝে মাঝে এরকম জ্ঞান হারিয়ে ফেলে হ্যাঁ দিদি নিমাই কে এভাবে ফেলে রাখাটা বোধ আমাদের ঠিক হচ্ছে না 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 মেশো আমি বেশ ভালোই আছি জীবন আমার আর ভালো লাগছে না আর কতদিন আর কতদিন এই সংসারে মায় জালে বাঁধা পড়ে থাকব কেন স্বার্থপরের মতো শুকতাপে ডুবে থাকব বলতে পারো মেশো এই সবই জীবনের অঙ্গ নিমাই এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে শোক তাপ দুঃখ কষ্ট সব পেতেই হয় বাবা জয়ী চন্দ্রশেখর বসো আমার পাশটিতে একটু বসো কাশীনাথ পণ্ডিত ইনি তো রাজঘটক 
दीदी संसार मध्य जड़ाते ही चंद्रशेखर तुम आज ही एक बार ओ काशीनाथ घटक बाड़ी जाओ गए सम्बन्ध कर राजपंडित सनातन मिश्र मे तो तर एक खेल मन नहीं राजपंडित सनातन ठाकुर पंडित कन्या मुखे भाग घरे कथा समस्त मैरा बस मृत पुत्र सन्तान प्रसव कर मने मन बड़ भारक्रांत हो पड़े जाबर बनी बद दिन जेजे मा विष्णुप्रिया माग तुम एक बार अंदर जाओ प्रियर प्रिय सखी कांचना चपला मे तो एक बार निजे परिचय दिल ना तुम बोध करी कन्या के देखो अच्छा दाड़ा डाक मा विष्णुप्रिया एक बार एदी के एस तो भाई काशीनाथ यही मे विष्णुप्रिया प्रिया एके प्रणाम करो इन काशीनाथ पंडित सुखी हमार सुखी विश्व सकले स्नेह पात्री हमार बाबा बाबा बा, बा। मे तो सक्षात सरस्वती <laughs> 
जगन्नाथ मिश्र स्त्री विश्वम्बर मा शची देवी तुम्हारे कि मिस्टर देखा जाए ना तो खबर खुशी विश्वम्बर मिश्र मैं नवद्वीप श्रेष्ठ तार्किक निमाय पंडित बहुकाले सम्पर्क शुद्ध घटक नाशी बहुकाल शची देवी जो सम्बन्धे कथा तुम्हें तक से उपस्थित छे हाँ आचार्य चंद्रशेखर महाशय सम्पर्क निमायर मेसमशा मानी पितृहारा पुत्र कथा बच्चा मेसमशाई ठाकुर कतदिन पर प्रणय प्रजापति खबर नहीं ठाकुर एक तो अपेक्षा कर चटकर भेतर थे खावा बुझे पार्लि पाकर चाल गुड़ा चेहरा भोलें नहीं देखी काशीनाथ भटकार एने चंदन काट चंदन काट बऊमा नवद्वीप गणिकर माल तो नजयनगर कि सिंहल बणिक दे माल हाँ माँ तो तशीनाथ घटक के जिज्ञेस कर सबकि भांगलें ना शुद्ध बोलें निमय पंडित मा शची देवी शचीजे की गोविंद इच्छे पूर्ण होते चले सत्य की निमय पंडित गलार मन हार हो दीदी भाई ओ दीदी और कत भाव बस सूर्य तो माथार ऊपर चढ़ल एपरे उठो देखिए उठो अच्छा कल बोले गल आर आस जयी मेटार की हलो बोल दे कि आज हम तो एक शर खराब हो जाए पर मे नहीं स्वप्न देखो ना दीदी तुम्हें बीए पागल हो 
হিমাইকে জিজ্ঞেস করেছো একবার ওর ভাবগতিক বিষয়ে সুবিধেন না ও বিয়ে করতে রাজি হবে সেই ভয়েতেই তো কথাটা পারতে পারছি নিদি যা দশা হয়েছে ছেলেটার ওই লক্ষ্মী প্রিহাই আমার সব সুখটুকু কেড়ে নিয়ে গেল এখন মায়ে পড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ জয়ী তুই নিমাইকে একবার শুধু না তা পারি সেই মুখের উপর স্পষ্ট না বলে দিতে পারি তখন আমার মান থাকবে তার চেয়ে তুমি জিজ্ঞেস করো দিদি জয়ী ও জয়ী হ্যাঁ কি যেন এদিকে এগিয়ে আসছে না कान सर দুপুর রোদ মাথায় করে তোমাদের জন্য বসে রয়েছি বসে তো আপনি আমার জন্য নেই ঠাকুর কিন্তু সে যে আজ আসেনি তা তো আমি দেখতেই পাচ্ছি ভাই তা মেয়ের হলোটা কি শরীর খারাপ নাকি হ্যাঁ কাল রাতে একটু গা গরম হয়েছিল মেয়েটা সে তেমন কিছু নয় ওকে ছাড়াই স্নানে আসার একটা অন্য কারণও আছে কে কি বলো না বলো না কি কারণ অত বলো না অত উতলা হবেন না বিষ্ণুপ্রিয়াকে আপনি যে চরণে ঠাই দিয়েছেন তার একটা অন্য ব্যাখ্যাও কেউ করেছেন কে করেছেন কেন করেছেন তা বলবো না শুধু এটুকুনি বলবো তার ফলে বিষ্ণুপ্রিয়ার বাবা মায়ের মনে কি একটা অন্যরকম মানে কি কি শুনেছ হম করছো কেন বলো না কি শুনেছ বলো না নিঃসংকোচে জানান অপরাধ নেবেন না নিন্দুকে বলেছে রাজপণ্ডিতের ঘরে আপনি কুটুম্বিতা করে নিমাই পণ্ডিতের জীবনযাপন সচ্ছল করতে চাইছে রাজপণ্ডিতের মেয়ে নয় তার সিন্ধু কি তোমার লক্ষ্য ছি 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 লোকেরা তো নিজ ধারণাও আসে মনে কি লোকের এরকম ধারণা হওয়া খুব স্বাভাবিক কারণ বিষয় হলো বিষ আর অর্থই অনর্থ বাধায় আর সেই অর্থ সেই অর্থ বড় লোকে ছড়ায় গরিবের মন কত ছোট নয় বিধুমুখী আমার আমার কত বয়স হলো বলো দেখি তিন করেই পেরিয়েছি আট আটটা মেয়েকে খেয়েছি স্বামীকে খেয়েছি আর আর কত খাবো বলতে পারো চোখের সামনে একটু একটু করে নিমাই আমার কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে ভালো করে খায় না ঘুমোয় না আমার গোড়া চাঁদ একেবারে কালি হয়ে যাচ্ছে একেবারে কালি হয়ে যাচ্ছে আর ঠাকুর গোবিন্দ দয়ায় অভাব তো নেই এখন আর পূর্ববঙ্গ থেকে নিমাই প্রচুর সম্পত্তি টাকা করে নিয়ে এসেছে দিদির ঘরে একদানা সোনা ছিল না আজ গৌর ইচ্ছা করলে সোনার থালায় ভাত খেতে পারে পূর্ববঙ্গ থেকে এত সম্পত্তি সে নিয়ে এসেছে যে টোলে না বসলেও তার দিন কেটে যাবে আর সেখানে এত অপমান দেখুন আমি এত অভিযোগ তুলছি না আমি কি চাই তা তো আপনারা মনে প্রাণে জানেন সেজন্যই আপনাদের বলা সাবধান করে দেয়া জানো বিধু একদিন স্বামীকে করির জন্য কত কথা শুনিয়েছি তিনি ছিলেন 
শিবসম্ভু মানুষ তার কোনো হোস ছিল না প্রায় সংসারে নুন আনতে পান্তা পুড়িয়ে যেত তার জন্য তাকে কম খোটা দিইনি আমি নিমাইকে নিমাইকেও আমি টঙ্কার জন্য কম কথা বলিনি অথচ একদিন সেই নিমাই যখন কুবেরের সমগ্রে নিয়ে এলো আমার সংসারে তখন সে সম্পত্তি ভোগ করার মতো কেউ ছিল না আমার ঘরে কেমন ফাঁকি দিয়ে চুরি করে চলে গেল আমার লক্ষ্মী আমার নিমায়ের বুকটা ভেঙে চুর মার করে দিয়ে চলে গেল দিদিরাজ সবকিছুই বার বারন্ত ঠাকরুন ধামা ভরা চাল মরাই ভরা ধান সরিষা তৈল থেকে সোনার উপর বাসন শুধু একখানি নৌকো আর একখানি দোলা হলেই হয় কি হবে যে ঘরে লক্ষ্মী নেই শুধু ঐশ্বর্য আছে সে তো রাবণের লঙ্কা পুরি বড় ঘটনা নয় এ আপনি কি বলছেন রাজপণ্ডিত আগে এ প্রস্তাব নেহাত হঠাৎই এসেছে রাজন তাছাড়া আপনি যে আমার কন্যার বিবাহ বিষয়ে এতটাই আন্তরিক তা আমি আগে বুঝতে পারিনি কেন কল্যাণিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে কি আমি স্নেহ করি না সে অধিকার থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করছেন কেন না না রাজন আমি সে কথা বলিনি আপনি নবদ্বীপ রাজ ভূস্বামী আমি আপনার প্রজা অনুগৃহীত ব্রাহ্মণ আমার কন্যার বিবাহ বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত অবশ্যই আপনি দেবেন আমার এখন এ বিষয়ে কি কর্তব্য পাত্র পছন্দ বিশ্বম্ভর মিশ্রকে জামাতা হিসেবে আপনার পছন্দ হয়েছে তাহলে তো প্রতি প্রশ্ন আপনাকে করতে হয় যদি স্পর্ধা বলে মনে না করেন আপনি বলুন আপনারই কন্যা সমা মা বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্যে নিমাইয়ের চেয়ে উপযুক্ত পাত্র আর কে হতে পারে অন্তত এই নবদ্বীপে কেউ না কেউ না আর শুধু নবদ্বীপ কেন গোটা গৌরবঙ্গে ওই রকম একটা গৌর দর্শন পুরুষের সাক্ষাৎ আপনি পাবে না শুধু রূপের কথা বা কেন কুলে শিলে মানে মর্যাদায় জ্ঞানে বিজ্ঞানে অজ্ঞানে জ্ঞানে কাশীনাথ পণ্ডিত কথা হচ্ছে মেয়ের বাপের সঙ্গে আমার সেখানে আপনার মতামতের মূল্য কি ঠিকই রাজপণ্ডিত কেন আপনার নিমাইকে উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে রাজন প্রথমত সে বিদ্যান মস্ত বড় পণ্ডিত বলা উচিত পণ্ডিত কেশব ভারতীকে তর্ক যুদ্ধে সে যেভাবে পরাস্ত করেছে তাতে তাকেই দিগবিজয়ী সম্মান জানানো উচিত কেন আপনার নিমাইকে উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে রাজন প্রথমত সে বিদ্যান মস্ত বড় পণ্ডিত বলা উচিত পণ্ডিত কেশব ভারতীকে তর্ক যুদ্ধে সে যেভাবে পরাস্ত করেছে তাতে তাকেই দিগবিজয়ী সম্মান জানানো উচিত দ্বিতীয়ত আপনি তো আমার কন্যা মা বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখেছেন তার মতন পরমা সুন্দরী কন্যাকে আমি তো যাত্রার হাতে তুলে দিতে পারি না সেদিক থেকে নিমাই পূর্ণ বয়স্ক তরুণ সে বিদ্যান পরম রূপবান পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র আমাকে যথেষ্ট সমাদর করতেন তার পরিবারে নারী নক্ষত্র এ নবদ্বীপের সকলেরই জানা তাই কিন্তু নিমাই পূর্ব বিবাহিত এটি তার দ্বিতীয় বিবাহ হবে ভাব করবেন মহারাজ তাতে কি হয়েছে মানে প্রথমা পত্নীর অবর্তমানে দ্বিতীয়ার পানি গ্রহণ তো শাস্ত্রসিদ্ধ সমাজসিদ্ধ তো বটি কথায় সর্বসিদ্ধ কাশীনাথ পণ্ডিত আপনি দয়া করে চুপ করুন পণ্ডিত সনাতন মিশ্র আপনি কি জানেন যে এই বিবাহ প্রস্তাব বস্তুত রাজনৈতিক রাজনৈতিক আপনি কি ইঙ্গিত করছেন রাজন 
নিমায়ের সঙ্গে আমার বিষ্ণুমার বিবাহে কি রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি হতে পারে স্বয়ং রাজা বুদ্ধিমন্ত নিজে বলছেন তাই কথাটা আমি উড়িয়ে দিতে পারছি না আর তা নইলে তো আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না কি বুঝবো রাজু একেবারে কিছুই না বুঝে দেববর্মার উপস্থিতিতে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আপনার সেখানে বাংলাদেশের কোনো আলোচনা হয়নি বলতে চাইছেন পণ্ডিত কাশীনাথ মহারাজ কবে থেকে সুচি দেবী পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ দেবেন বলে স্থির করেছেন লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর থেকেই নাকি এ বিষয়ে আমি কিচ্ছু জানি না মহারাজ আমি তা মাতুল স্পর্শ করে বলতে পারি এই ব্যাপারটা আমি একদম ভাবিনি ভাবেননি কেন সেটাই তো জানতে চাইছি ভাবিনি এই জন্যই যে নিমাইয়ের বিবাহ তো আমি ছাড়া কারোর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় আমি হচ্ছি কাশীনাথ পণ্ডিত নিমাইয়ের পাশের বাড়ি বাসিন্দা মানে সচি দেবী এই বিবাহে আমি ছাড়া অন্য কারোর উপর তো দায়িত্ব দিতে পারেন না দিলে সেটা হতো অতি প্রাকৃত অনুপ্রাকৃত পরমাণু প্রাকৃত ইত্যাদি আর কি তাক অনেক হয়েছে তা পাত্রি নাকি সচি দেবীর নিজের পছন্দ আগে হ্যাঁ মহারাজ কিভাবে পছন্দ হলো কিভাবে পছন্দ হলো সচি দেবীর সঙ্গে কি বিষ্ণুপ্রিয়ার নিয়মিত সাক্ষাৎ হয় আগে আমার ভ্রাতৃবধূ বিধুমুখীর মুখে শুনেছি গঙ্গা স্নান কালে তাদের প্রায়শই সাক্ষাৎ হয় পণ্ডিত কাশীনাথ মহারাজ যদি অনুমতি করেন আমি কিছু কথা পণ্ডিত সনাতন মিশ্রকে একান্তে বলতে চাই বিলক্ষণ বিলক্ষণ কথায় বলে লাখ কথায় এক বিয়ে আমিও তো এইটাই ভাবছিলাম এইটাই ভাবছিলেন এতক্ষণ বলেননি কেন এত কথা বললেন আর এই কথাটাই তাহলে আমি পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করছি কোনো প্রয়োজন নেই যদি কোনো সংবাদ দেবার হয় নিমায়ের বাড়িতে সেটা আমি দিয়ে দেব কে মহারাজ আগে কি মানে আমি বলছিলাম কি নিমাই বর্তমানে তো বেশ ধনী মানে পূর্ববঙ্গ থেকে তিনি বহু ধনরত্ন উপার্জন করেছেন তাই বলছিলাম কি যে এই গরিব ব্রাহ্মণের ঘটক বিদায়টা তাহলে নিশ্চিত মাঠে মারা যাবে মহারাজ কেন মানে আপনি যদি পাকা কথাটা বলে দেন তবে আমার কৃতিত্ব কি রইল মহারাজ যদি এ বিয়ে হয় তাহলে কাশীনাথ পণ্ডিত আগে আমি আপনাকে ঘটক বিদায় দেব আমার বৃত্তের ওপরে আপনার কিঞ্চিৎ ভরসা নিশ্চয়ই আছে শুভ বস্তু মহারাজ শুভ বস্তু মহারাজ বুদ্ধিমন্ত আপনি সত্যি বুদ্ধিমন্ত জয়স্তু মহারাজ বুদ্ধিমন্ত খান জয়তু মহারাজ বুদ্ধিমন্ত খান শুনুন ঠাকুর চারিদিকে সব ভেঙে পড়ছে সব তো গ্রাম বন্দর শুকিয়ে যাচ্ছে চাটি গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে ফিরিঙ্গি বণিকেরা উৎকল সীমান্তে গজবাহিনী সাজাচ্ছেন গজপতি কলিঙ্গ রাজ হুসেন শাহর মতো যুদ্ধবাদ জবন রাজা কি নিয়ে বাঁচবেন এই নবদ্বীপ তার চাই চাই কিন্তু নবদ্বীপ তাকে কি দেবে দেবে বিত্ত অর্থ সম্পদ সারা দেশের বণিকরা সমুদ্রে যাবার আগে এখানে আসেন পূর্ণ করতে হুসেন শাহ তাতে শুল্ক বসাতে চান কর নিতে চান টুলো পণ্ডিতদের থেকে কুলিন্দের বৈবাহিক রোজগারের অংশ চান তিনি বুঝলাম কিন্তু তাতে বাধা দিচ্ছে কে আমি 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 নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খান আমি সুলতানকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি এসব কর বসলে রক্ত গঙ্গা বইবে নদীয়ায় আর সেই প্রজা বিদ্রোহের দায় নিতে হবে আপনাকে আমি সেটা ঠেকাতে যাব না কি আশ্চর্য কি সাংঘাতিক আমি তো এসবের কিছুই জানতেন না জানার কথাও নয় দেখুন আমার বয়স বাড়ছে কমছে উদ্যম আর সাহস এখন চাই নতুন দিনের নেতা যে চুরি ছোড়ায় বিশ্বাস করে না অথচ যার ডাকে ঘরের ঘুমন্ত মানুষ পর্যন্ত পথে নামতে পারে নিমাই নিমাই হলো সেই মানুষ কিন্তু কিন্তু সে কিসের জোরে পারবে রাজন অন্তরের জোরে বিশ্বাসের জোরে লক্ষ্মীর মৃত্যুর পরে সেই বিশ্বাস আরো বেড়েছে ঠাকুর সে প্রেমকে চিনেছে জেনেছে প্রেমের শক্তি ওই প্রেমই হয়ে উঠবে তার হাতে তলোয়ার কাটবে 
কিন্তু রক্ত বইবে না রাজন তাহলে আমার আমার বিষ্ণু প্রিয়া মায়ের কি হবে জানি না জানি না ঠাকুর আমি সত্যি জানি না হয়তো বিষ্ণু প্রিয়া সুখী হবে নিমাই তাকে পেয়ে ভুলে যাবে অন্য সব ভুলে যাবে মানুষের সংকট আর নয়তো বিষ্ণু প্রিয়া অসুখী হবে আর পাঁচজন সাধারণ স্বামীর মতো সে নিমাইকে পাবে না কিন্তু যা পাবে রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতার ভাগ্যেও জোটেনি তাই বলছি ঠাকুর এবিয়ে হোক হোক এবিয়ে কিন্তু রাজন আমার আমার মেয়ে বিষ্ণু প্রিয়া তাহলে কি পাবে নর রূপে নারায়ণ সাধারণ গরিব মানুষের অন্তর থেমে থাকে সে পাবে নিজের করে সার্থক হবে তার মানব জনম डी बाप 
পাপের হাত বাড়িয়েছিলে পূর্ণবতীর দিকে তাই তোমার এই অবস্থা কই দেখি কি হলো তোমার আর কখনো কোনো দিন কোনো নারীকে পাপের চোখে লোভের চোখে দেখুন ক্ষমা চাও আমাকে নিমায়ের বিবাহ বিষয়ে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠানোর অর্থ আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম না রাজা একেবারে বুঝলেন না এতটা সরল বা এতটা নির্বোধ কোনটি তো নন আপনি না তা নই আপনি আমার সঙ্গে নিমায়ের সম্পর্কের গুরুত্বটা জানেন তাই ডেকেছেন কিন্তু বিবাহ তো একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণ পৃথক একটি বিষয় জানতে চাইছি বলুন নিমাই কি শেষ পর্যন্ত এ বিয়েতে রাজি হবে আপনার কি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ হয় রাজা সন্দেহ হওয়াটাই তো স্বাভাবিক লক্ষ্মী প্রিয়ার মৃত্যুর পর থেকেই তার কোনো বাঁধন নেই সারাদিন সে রয়েছে অন্য এক জগতে গঙ্গা তীরে নির্জনে ধ্যানমগ্ন নয়তো গলায় গান আর চোখে জল মুকুন্দ বলছিল টোলেও আজকাল সে নিয়মিত পড়াতে যায় না তাহলে কি চায় সে বিবাহের মতো শক্ত গেরো এসে ফাঁসতে চাইবে বলে তো মনে হয় না আপনার অনুমান সম্পূর্ণই সত্য রাজা নিমায়ের সম্পর্কে আপনি আপনাকে কয়েকটা তথ্য জানাই আমার বাড়িতে নাম সংকীর্তনে নিমাই আজকাল প্রায় অনুপস্থিত থাকে আর উপস্থিত থাকলেও সে গান গাইতে চায় না গান গাইতে তার যে কি কষ্ট হয় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না রাজা দর দর করে তার দুচোর বে জল নামে ভক্তিতে এতদিন তার প্রাণ পূর্ণ ছিল এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেম হরিনাম সংকীর্তনের উপর তার অমোক বিশ্বাস পৃথিবীর কোন শক্তিকে সে আর ভয় পায় না এইখানেই তো আমার ভয় এমন বৈরাগ্য দশায় সে যদি সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে যায় পথে ঘাটে জবন সৈন্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এত শাস্ত্রজ্ঞ একজন পণ্ডিতকে অরক্ষিত অবস্থায় পেলে তারা কি ছেড়ে কথা কইবে জগন্নাথ মাধব এরাও নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে দেবে না জবন হরিদাসের কথা ভাবুন শ্রীবাস অত কষ্ট সহ্য করার কি অলৌকিক ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল অত জোর অত শারীরিক ক্ষমতা কি নিমায়ের মধ্যে আছে এই নবদ্বীপে তাকে আমাদের চোখে চোখে রাখতেই হবে নইলে 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 বঙ্গের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানটিকে হয়তো অসময়ে হারাতে হবে আমাদের সচি দেবী এই বিবাহে এতটা আগ্রহী কেন সেটা জানার চেষ্টা করুন আর নবদ্বীপের কোথাও কোনো অচেনা লোক দেখলেই দয়া করে আমাকে জানান আমার ধারণা জগাই মাধাই একটা শেষ চেষ্টা করবেই তোমার কি মনে হলো গুরু বিয়েটা হবে नवद्वीपे जान सब समय हावा बोचे ओस्ताद शब्द खाटे ना वि আমি নেই 
ওই চেয়ার আমি খুব ভালো মতন জানি ও সইবে না আমার মানে সত্যি বলছি গুরু খুব ছোটবেলায় গৌরীর কাছে হেতুমপুরে এক ভৈরবী মন্দিরে ভৈরবীকে দেখেছিলাম কি শান্ত চেহারা মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে একখানা একখানা কম্বল পর্যন্ত নেই অথচ অথচ সারা পৃথিবী সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তিটা যেন তার পায়ের তলায় বিষ্ণুপ্রিয় ওই ধাতুতে গড়া বুঝলি গুরু গুরু আরে ও গুরু ঘুমলে নাকি যেদিন থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শহীদের অপমান করছিল সেদিন থেকে তোকে আমি খুঁজছিলাম আমি রায়রান জগন্নাথ রায় আর মাদর হয়ে প্রধান অনুচর তোমাদের লোক হয়ে চুরি করছিলি কেন তোমাদের উপরে নজর দেওয়ার ভার পড়েছে তোমার ভার কে দিয়েছে সত্যি কেন চিনবো না ওর নাম ভীমকেতু এখানকার নগর কোটালে খাস ভৃত্য ও আমাদের ঝোলা চুরি করছিল তাই বুঝি আপনাদের ঝোলায় কি এমন মহার গদ্রব্য ছিল যা ও চুরি করতে যাচ্ছিল আছে গদাধর আছে ওদের ঝোলায় আছে গৌরেশ্বরের নিদর্শন যাদি প্রমাণ করা যায় ওরা গৌরেশ্বরের চর কিন্তু মন্দার তুমি তো আমায় কথা দিয়েছিলে তুমি আর হাতে অস্ত্র তুলে নেবে না আপনি চলে যান গৌরাঙ্গদেব আমাদের দুজনের পথ ভিন্ন আমাদের দুজনের পথ এক নয় আপনি চলে যান কে বললে এক নয় ও তাহলে আপনি মানবেন না আপনি আপনার চোখের সামনে রক্তপাত দেখতে চান তবে তাই হোক আমার ভক্তি যদি শুদ্ধ হয় আমার জ্ঞান যদি শুদ্ধ হয় তাহলে এ রক্তপাত হবে না কে আটকাবে আপনি একজন টুলো পণ্ডিত না মন্দার আমি আটকানোর কে আটকাবেন তিনি কে কার কথা বলছে শুনুন গৌরাঙ্গ দেব আমরা গৌরেশ্বরের লোক আমাদের কেউ আটকাতে পারে না মহাভারতের কাহিনী শুনেছ শান্তনু কর্ণ ভাবতেন যে তাকে আটকানোর কেউ নেই কিন্তু স্বয়ং ধরিত্রী তার রথের চাকা আটকেছিলেন কি হলো 
বাংলা ত্রাস গৌরেশ্বরে খাস নাফার মন্দারের হাতকে আটকালো আমাকে আমাকে দয়া করুন আমাকে রক্ষা করুন নিমাই ঠাকুর ভীমকেতু মন্দারের কাছে চুরির জন্য ক্ষমা চাও এটা এ আপনি কি করলেন আমার আমার শরীরে সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে কে বললে মন্দার তোমার শক্তি নেই তোমার মতো শক্তিমান মানুষ যদি আমি দু চারজন পেতাম তাহলে আর সমুদ্র হিমাচল কাঁপিয়ে দিতে পারতাম দয়া করুন দয়া করুন গৌরবদেব ওস্তার জেলে কোনো ক্ষতি না হয় ভয় নেই ওর কোনো ক্ষতি হবে না অস্ত্র ত্যাগ কর আমার সব হিংসা সব অসুখাকে আমি ত্যাগ করে দিলাম কিন্তু প্রভু এরপর আমি কি নিয়ে বাঁচব প্রভু কি নিয়ে বেঁচে থাকবো সর্বক্ষণ তোমাদের দুজনের হাতে আমি তুলে দেবো এক অমুক অস্ত্র কি অস্ত্র কি অস্ত্র দেবেন নবদ্বীপের বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বড় ধারালো অস্ত্র কোন শক্তি ছাড়াই যা মানুষের বুকে কেঁথে দেওয়া যায় সেটা কি আমি চালাতে পারবো আবার এ বয়সে নতুন করে চালাতে শিখতে হবে তো নতুন অস্ত্র এমন অস্ত্র যা কোনো জোর ছাড়াই মানুষের বুকে কেঁথে দেওয়া যায় এমন অস্ত্র আছে আমাকে বিশ্বাস করলেই হয় কি অস্ত্র আমার ধৈর্য আর ধরছে না প্রভু বলুন কি অস্ত্র কি তার নাম হরিহর নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম হর এ নম কৃষ্ণ যাদবায় নম আমার অস্ত্রের নাম কীর্তন কি মাস্তর্য আমি ঠিক দেখছি তো কাতো প্রণাম ঠাকুর আমার মধ্যে আশ্চর্য কি দেখলেন কোনো কি বাবা আজ বাদে কাল যার বিয়ে সে কিনা দুপুর রোদে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে পণ্ডিত চন্দ্রশেখর আপনি দামাল পণ্ডিতটাকে বুঝে সুঝে বাড়ি নিয়ে যেতে এসছেন তো যাও বাবা যাও বাড়ি যাও কালকে বিয়ে অযথা বিয়ে আমরা সেই জন্যই তো সকলে একত্রিত হয়েছি আজ সকলের সাক্ষাতে ডিসেম্বরের জননী তাকে নিজে মুখেই জানাবেন তার ইচ্ছার কথা আপনি এখন কোথায় চলেছেন ঠাকুর ওই তো তোমার বিয়ে লগ্ন স্থির বিয়ে এত বড় মানুষের ঘরে বিয়ে সবকিছু আগে থেকে স্থির করে রাখতে হবে না সে কি সামান্য কথা আর তোমার বিয়ে সব কিছু বন্দোবস্ত করছেন স্বয়ং রাজা বুদ্ধিমন্ত খান এই বিয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন রাজা বুদ্ধিমন্ত খান এত দূর পাত্রীটিকে হরি বল হরি বল সাতকাহন রামায়ণপুরে সীতাকার বৌদ্ধ পাত্রীর নাম শোনি এতটা সরল তো তুমি নও বাছা জানতে চাইছো তাই বলি পণ্ডিত সনাতন মিস্ত্রের মেয়ে বিষ্ণু পিয়ার সাথে তোমার বিবাহ
ठाकुर आपने अमार प्रणाम जाना बेन पुण्य छोड़ातन मिस्र के आपने बरे आशु आपने तो तुले पुरुष का कोरे बोलूँ तो आपना बाड़िया सर आगे निमाई पुण्य तो संगे पौधे अमार देखा हुए गिलो तो ताकि अमी वैसे तो कोई दुख कोरे बोल लाम तुम्हार बीए लोगनो विचार करते चले की तो आपना कथा सुने से की बोलो शी कथा ही तो बोल ची क्या आश्चर्य जेर कथा ऐमुन कथा आमी कौनो बाबा सुनी की बोलो शेटे ही अपनी बोलूँ ना बोल ची बोल ची आमार कथा शेष में बोल ले वो यामार भी आमी जिचु जानी ना तापो तापो आती वैसे तो बिब्रत होलो वो चले गालो आमार की तो बोती शुभ देर मने होच्छा आमार म आपने वो विवाह लोगों के बीच आटे ऐने चिंतो आये हैं हैं एक ठाक ठाक कर सुनो आमिर एक तो भेतो रह जाती है आपने मिस्टी मुक्त ना करें किंतु किसी दिन जावें ना हाँ हाँ अच्छा मोहम्मद मोहम्मद किकी क्यों हो ची आपने मुक्ति रखो शुभ्र शुभ्र लगते क्या नो बड़ो बो मून के शौक तो बड़ो बड़ो बो एक तो दुष्टोंग बात आ ची, घोर दुष्टोंग बात। दुष्टोंग बात, दुष्टोंग बात माने की दुष्टोंग बात। अब ये चुप पड़े आ चीन के ना बोलूँ की दुष्टोंग बात। हमार प्रिया माये सोंगे निमाये बीए जब उधर ही बोलूँ ना। क्या नो? गौरव ठाकुर ऐसे चिलो, ये मात्रो बुरे क्या लो? निमाये ना के ये � उरे, उरे शेष कल आमर मेट का शिफ्ट लोगनो भोष्ट हो भी ना तो छी दीदी, एकुन ये शब्द को तभी बोलना। हाँ हाँ, आमी एकुन ही हाल छाड़ ची ना, तो भई ऐसा तो ही जो दी निमाई है बीए ते राजी ना हो है ताहोले, 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 ताहोले तो आमा के एक्टर की चुआ मुंबई कुर्ते ही हो भई, एकुन भाजी पुण्डी � खुब खराब खबर खराब खबर मन टाइल दया करो राधा माधव दया करो के ना पहले जे हमी बांच बो ना बहुत देखा उठा कूर बहुत देखा कांचोना अमी की कोर बो बोले जे तीनी ऐतो निष्ठुर हमार कथा टा एक बारो भाब लेन ना ये जीवन अमी आर राग बोना अमी आप तो घाती नहीं हबो है तो भाभीश ना शोई राधा माधव की शॉर्टन कर तिनी ठीक एक टा बेबस्सा कर बीन ना ना तू ही बुझते बार चीज ना तिनी निश्चय यमा के चान ना है तो अन्नो का उके मोन दिया चेन। आमर मुतो कुरुपा के अरमोनी धोरबे का नो। बोल दी हलो। हमारे श्वेती नवोदी पे शेरा शुंदरी। निमाई पुण्डी तो के चेरे अन्नो काके मोन दे बिशुनी। आम्रा है तो जानी ना। नहीं लेती नी मुख फिरिये नेबेन का नो शुनी। नारे ना। ते मीचे ही भाई पाचीश। शून्य ची निमाई पुण्डित अंतो जमी तीनी हाय तो तोर पुड़ी खानी चेन होरे बीराओ आचे बोली तो प्रेम है तो मधुर आर को 
কত পরীক্ষা নেবেন শুনি আমি কি মরে প্রমাণ করব যে তাকেই প্রাণ সঁপেছি মরবে তো শত্রু তুই তো নিমাই পণ্ডিতের ঘরণই হবি তা যদি না হয় এ প্রাণ আমি রাখব না কিছুতেই না কিছুতেই না নিমাই পণ্ডিত যদি সত্যি সত্যি বিয়েতে রাজি না হন ওগো দিনো দয়াল দর পোহারি নারায়ণ তুমি তো প্রেমের ঠাকুর তুমি আমার প্রিয়াকে বাঁচাও প্রিয়া প্রিয়া কাঞ্চনা বৈকুণ্ঠনাথের সামনে এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি তিনি যদি এ বিয়েতে রাজি না হন আমি জলস্পর্শ করব না এখানেই গোবিন্দের সামনে আমি প্রাণ ত্যাগ করব ঝামেলা দিদি দেখতে দেখতে কম লোককে তো নিমন্ত্রণ করা হলো না তা বটে আচ্ছা নিমাইটাই ভর সন্ধে বেলায় কোথায় গেল বলো দেখি হ্যাঁ না বাপু না এই পাগল ছেলেকে নিয়ে আমি আর পেরে উঠছি না আজ বাদে কাল যার বিয়ে অথচ সেই ছেলের হুঁশই নেই দেখাচ্ছি আমি দেখাচ্ছি আগে বিয়েটা দিই তারপর দেখব ও কত ঘুরতে পারে হ্যাঁ ঠিক বলেছেন দিদি আমরা সবাই মিলে ধরে বেঁধে এভাবে নিমাইকে বিয়েটা না দিলে বোধহয় ঘরে ধরে রাখা যেত না তবে কি জানেন দিদি এই বিধাতা পুরুষ যা লিখে দিয়েছেন কপালে তা তো ঘটবেই আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারলেন না বাপু না অত বুঝে আমার কাজ নেই ও চন্দ্রশেখর ছেলেটা কোথায় গেল একবার দেখো না ঠিক আছে আমি দেখছি ও মা মা গো এই তো তোমরা এখানে আছো দেখছি আয়োজনের যেন কোন ত্রুটি না হয় এই নবদ্বীপে যত ব্রাহ্মণ আছে বৈষ্ণব আছে অন্য জাতের যত নোক আছে সবাই যেন নেমন্তন্ন করা হয় এ নিয়ে তোমাকে আর বেশি ভাবতে হবে না সেসব কাজ আমার অনেক আগেই সারা হয়ে গেছে সত্যি রাজা বুদ্ধিমন্ত আমাদের জন্য অনেক করছেন আহা করবেন নাই বা কেন দিদি এতে যে ওর সম্মানের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে তাছাড়া উনি তো আমাদের উভয় তরফেরই কর্তা আচ্ছা এই ভর সন্ধে বেলায় গেল কোথায় বল দেখি নিয়ে কোন বনে বাজারে ঘুরছে যদি কারো নজর লাগে ও ঈশান হ্যাঁ একবার দেখ না বাবা কোথায় গেল নিমাইটা দেখছি মা আমি এক্ষুনি দেখছি নিমাই দাদার কোনো কান রোগ জ্ঞান আছে কোথায় যে ঘুরে বেড়ায় খেয়ে যায় হয়তো নিমাই দাদা হেসে গেছে গো মা হ্যাঁ নিমাই দাদা তোমারই তো খুঁজতে যাচ্ছিল আচ্ছা তোমার এই আক্কেলখানা কি বলো দেখি আজ বাদে কাল তোমার বে আরে তুমি ভর সন্ধ্যেবেলা টং টং করে কোথায় ঘুরতে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে গুণে হিয়া গো নিমাই দাদা খারাপ লাগলো কথাটা অন্যের মুখ থেকে শুনতে হলো একবার আমার মত তো নিতে পারতে 
सत्यूल मुख देख कम ईशान जो मिस्टी नहीं आज हमें दुश्चिंता मुक्त हलम हे राधा माधव विपद तारण मधुसूदन रक्षा करो हाँ के विपद मुक्त करो चिंता करते चिंता करते वासुदेव तुर प्रार्थना शुने की संबाद पेली बोल ना कांचना श्यम सुंदर बासी बेजे अभिसार जो तैरी हाउ श्री राधी के जलजोग निमाय चाहले अद्वैत आचार्य बुक कुलजीटुकु उपरे निमाय हाथी तुले दीते भविष्य कथा परवा ना कर सर्वस्व निमाय हाथी तुले आवेग कथा थे पान बोलते आवेग क्यों बोल पंडित चंद्रशेखर आचार्य देख ब्राह्मण के गोदान पुण्य अर्जन पंडित के बरण करा पुथी दान करा तो महाभाग्य कथा ठाकुर निमायम दीदी ऐले प्रणाम मिष्टि नीन अपनी विस्तृत हो ठाकुर कन्ार पिता पंडित घर पुथिर मध्य शर रोमांचित हेते ही मन शर दृप्त हाँ विप्र 
যে কথা হচ্ছিল অদ্বৈত আচার্য এই বিবাহের অন্যতম ঋত্বিক ওই তাকে তো দেখছি না তিনি কি তাহলে বৈকালেই তার প্রিয় শিষ্যের বিবাহে উপস্থিত হবেন ও আপনি এখানে রাজপণ্ডিত মহাশয় বোধে খবরটা এখনো পাননি কি খবর আসলে গতকাল বিশ্বম্ভরের বিবাহে অনিহার সংবাদ শুনে আমি আমি এতটাই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম যে কই বললেন না তো কি খবর আগে ওই অদ্বৈত ঠাকুর তো কাল সন্ধ্যাবেলায় গৌড়ে চলে গেছেন গৌড় আগে হ্যাঁ মানে তিনি আশঙ্কা করছেন এই বিবাহে সম্রাটের হস্তক্ষেপে মানে সুলতান নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে চর পাঠিয়েছেন আড়াল থেকে বিবাহ ভেস্তে দেবার জন্য হ্যাঁ সে সংবাদ আমিও পেয়েছি কিন্তু তার জন্য অদ্বৈতাচার্য এই বয়সে এতখানি পথে ধকল সহ্য করে গৌড় পর্যন্ত দৌড়লেন প্রয়োজনটা কি এতই জরুরি ছিল প্রণাম রাজপণ্ডিত আমাকে চিনতে পাচ্ছেন বিলক্ষণ ঠাকুরুন বিলক্ষণ আজ্ঞা করুন আমি তাহলে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন চলুন আপনাকে আমি একটু এগিয়ে গিয়ে আসি আসুন ঠাকরুন আপনার কপালের ওই সিঁদুরের জোরেই যে নবদ্বীপ আজও জ্ঞানপীঠ বিদ্যাক্ষেত্র আপনার সিঁথি দেখে কি না চিনতে পারার কোনো কারণ আছে বসুন পণ্ডিত না না থাক থাক ছেলের বিয়ে তো সকাল থেকে হেসেল সামলে বসে আছি ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে খাওয়ানো সে এক মহা হাঙ্গামা তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে একটু দেরি হয়ে গেল তা আজ রাতে দরিদ্রের কুটিরে আসছেন তো ও মা এ কি কথা বলছেন পণ্ডিত ছেলের বিয়েতে মা কখনো কুটুম বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যায় তবে আপনাকে এত সহজে আমি ছাড়ছি না ছেলেকে নিয়ে ছেলের বউকে নিয়ে একদিন ঠিক মহামায়ের বাড়িতে আমরা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেব সে তোমার মহা সৌভাগ্য আপনি বলছেন তার আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে কি জানেন ঠাকরুন বিষ্ণুপ্রিয়া যে আমার কি আমার কতখানি তা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না জানেন এত চিন্তা হতো মেয়েটার কোথায় বিয়ে হবে কোন বাড়িতে যাবে কার হাতে পড়বে অথচ দেখুন রাধা মাধব স্বয়ং বৈকুণ্ঠে বসে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছেন সবই ঠিক শুধু অদ্বৈতাচার্য নেই তাই বড় বেদনা আপনি তো শুনলেন ঠাকুর তিনি কেন কোথায় গিয়েছেন গরজ বড় বালাই পিতৃহীন নিমাইকে ঘরে বাঁধতে গেলে এটুকু দায় তো আমাদের স্বীকার করে নিতে ওই নিমাই ঘরে ফিরল আমি দেখি অধিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা আপনি বসুন
जेठा कोई देखी आमाए देखे कीलू कोले ये तो आमादेर खेलर पुतुल हटत इटा नहीं ऐका ऐका मून खड़क कर चुका है नो मारी तो शोही काल चुले के लिए कीने बांच बो बोल तो हमने तो शौबाई आची जेठा हमने शौबाई उके घिरे थाक बो अरे खान ते के नीमाई पुण्डी तेरे बारे कोतो दूर जोखोनी मून खड़क कर बे दोरे गिर में के देखे आज बे क्या मून मीठे भालो ही थाक बे बोल क्या नो भालो थाक बे ना एक बार चलो इश्व माय रात पुण्डी तेरे मुख भाग पड़े बोशे थाक ले चले शौकाल ते के त शेष हो ग ठीक जान बृंदावन रकाल बालक दूध सागर नहीं मे मानस अमन एक पुरुष तेल हलुद नेपते अतच सकल मुख देखो सबा जान निमाई दादा जननी गोमा जननी कथा तु शिखलि कार रे से निमाई दादा चीनी तुम्हरा जा पाओनी तई पे मा गंगा चान से फिर बामबंद बरण करते तो बंदोबस्त करते ना कि लाल चेल पुटली रही बुजलि की भावीस बुजते मन पड़े हमारे हिरे रांगठी 
নিমায়ের বাবার অঙ্গদ সব সব নিয়ে আসবি আর হ্যাঁ ব্রহ্মদেশ থেকে ঝিনুকের মালা একখানা নিয়ে এসেছিল নিমাই ওই পূর্ব বাংলা থেকে সেটাও আনবি আর হ্যাঁ কুণ্ডল কাজ করা একটা কুণ্ডল কাজ করা রয়েছে সেটাও আনতে ভুলিস নি কেমন আজ আমার নিমাইকে রাজ বেশি সাজাবি তোরা রাজ বেশি সাজাবি মা হ্যাঁ ছেলেকে নিজের হাতে সাজাবে তুমি সাদ হয় না তোমার হ্যাঁ তুই বড় সাদ হয় কিন্তু আমি কি করি মালা ওই কুণ্ডল সে যে আর এক মেয়ের জন্য নিয়ে এসেছিল নিমাল আজকে এই শুভ দিনে তার কথা বড় মনে এসে বাজছে আমার এই পোড়া মনটাকে নিয়ে আমি কোথায় লুকোই জয়ী কোথায় লুকোই এসো নিমাই এসো তোমার গঙ্গা স্নান হলো হ্যাঁ মেসো দেখো নিমাই আমাদের পিতৃপুরুষগণ তর্পণে স্নিগ্ধ হলেন কিন্তু এখনো একটি কর্তব্য বাকি আছে জানি মেসো আপনারা আমায় অনুমতি দিন আমি সে কর্তব্য পালন করি বিপ্রকণ আপনারা আমায় অভিভাবক আপনারাই গুরু গুরু বলো কি হে আপনার চাল কলা বাঁধা তুলো ব্রাহ্মণ তুমি দিগ্বিজয়ী বীর বিশ্বম্বর মিশ্র আমাদের আর গুরু বলে পাপের ভাগি করো না বাপ ধন্য আপনার বিনয় নিবারণ চাটা মনে পড়ে বাবা আপনাকে কত মান্য করতেন তিনি আজ নেই আপনি অধমকে আশীর্বাদ করুন জাঠা বাবার একটা কথা মনে পড়ে গেল বাবা বলতেন অধিক গুরু গুরু অগণন যার কাছ থেকে শেখা যায় সেই গুরু তার কোনো বয়স নেই বর্ণ নেই জাঠা আপনি আমি আশীর্বাদ করুন আমি যেন আপনার মতন বিনয়ী হই কল্যাণ হোক তোমার জয় বিশ্বম্বর মিস্ত্রে প্রণাম ব্রাহ্মণেরা প্রণাম রাজা বুদ্ধিমন্ত খার অনুগ্রহ ধাতা মুকুন্দ সঞ্জয়ের স্নেহ এবং নিমাইয়ের প্রীতিতে সকলেই আপনাদের আশীর্বাদ করুন আশীর্বাদ করুন ও যেন সুখী হয় আসুন এ কি করেছো ভাই এই যে কুবেরের সামগ্রী নবদ্বীপের মানুষের কাছে আমি ঋণী চিরকাল শুধু নিয়ে এসেছি কিছুই দিইনি এগুলো আপনারা গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন তোর বাবা এমনি করেই দান দিতে চাইতেন কিন্তু বেঁচে থাকতে তা পারলেন না সন্তানের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার সব আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে চায় সারাদিন উপবাসে আছি হয় বাবা ঘরে এসে একটু জিরিয়ে নে বেলা যে পড়ে গেল 
দাও নিয়ে মেজে দাও আমার দাও তুমি একটু ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও দেখি অনেক ধকল কাছে যাও যাও বিশ্রাম আজকের দিনে এরকম মন মরা হয়ে থাকিস না বাবা ভুলে যা ভুলে জানি মাই সুখী হবি তুই দেখ তাই না বৌ দিদি হ্যাঁ মাই আমরা বলছি বাবা তুই সুখী হবি পাঁচজনকে সুখী করাও তো অন্য এক রকমের সুখ না রে মাই আমি জন মাসি মেয়ে মানুষ হয়ে তেজি ছেলের বইতে ছুঁয়ে কি করে বল দেখা দাও প্রাণনাথ বাতাসে যেন পাই তোমার অঙ্গ বাস দেখা দাও দেখা দাও প্রাণনাথ
वंचित हब लक्ष्मी तुम्हारे दूरे जाबक्षण तुम्हारे हृदय बिराज कर तुम्हें
नहीं माई था था राजवेश पोड़ी ना नहीं माई दादा आज ना तुम्हार बे जीवन कत सुन मान कि सनतन जीवन मान कष्ट के चेना दुख के जाना एम दुख के पेड़ तभी तो राधा गोविंद पाय स्थान है बाबा त्याग करो त्याग मे जाए शुरी तो चोखे जल कल जो मा के आगुने शुए दी तक कार हाथ धरे का बोल देखे
তোমায় কে বললে চিনি তো তোমায় দিদি বলেছে তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে শ্রীহট্ট থেকে ফেরার পথে যখন তাকে প্রথম দেখি তখনও তার মুখে ঠিক এই রকমই হাসি ছিল বলিনি তোকে সদ্য গত হয়েছিল তার প্রথম পক্ষ বলিনি বলেছিলি কিন্তু আজকের দিনে এই মরা মানুষটার কথা কেন তুলছিস ভাই হাসি ওর ওই হাসি তো মরণ বান রে দুঃখে যাদের বুক ফাটে তবু হাসি ফুরোয় না তারা সাদা সিদে মানুষ নয় রে থাক আজকের দিনে আর এত ভারী ভারী কথা বলতে হবে না নে তৈরি হ লগ্ন বয়ে যায় একটা কথা বলি প্রিয়া তুই আমাদের বড় সন্তান বড় আদরে এ বাড়িতে মানুষ হয়েছিস জানি না মা তোর স্বামীর ভাগ্য কেমন হবে কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস এখন থেকে স্বামী তোর ভগবান স্বামীর ঘরে তোর স্বর্গ শাশুড়ি স্বামীর প্রতি কোনো দিনও যেন কোনো কর্তব্য কাজে অবহেলা করিস না মা কথাটা মনে রাখিস হ্যাঁ লজ্জা পাচ্ছি সময় দিন তুমি থামো দেখি বাপু লগ্ন বয়ে যাচ্ছে সেদিকে কেন হুশ আসছে তুমি কে বলো দেখি নবদ্বীপে কখনো তোমাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না ধরেছেন ঠিক আমাকে রবাহু তো বলতে পারেন আচ্ছা রাজা বুদ্ধিমন্ত্রকে কোথায় পাই বলুন তো দাদা দাদা তো ওইদিকে রয়েছে প্রধান রাজা 
प्रणाम प्रणाम अपना के तो ठीक आगे आगे नाचे नारी कथा हाँ सुनल मंथरा ठाकुर के परिचय दी रबाहूत रब शुने निमाई पंडित चले बस कर महाराज चंद्रनाथ निबास श्रीहट्ट जयपुर ग्रामीणी श्रीहट्टर पितृकूल जगन्नाथ मान निमाय स्वर्गत पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र और पाठशाले अध्ययन कर बंधु छे मार्जना करबें भट्ट हमें एके व्यवसायी तरह जमीदार तक भिन देशी कोचित व्यक्ति मन करबा खुजार मत एक भूस्मी एक बाढ़ती अतिथि देखे एत शंकित क्या शंकार जथेष कारण आज भट्ट आपनार ये बंधु पुत्रटी साधारण मानुष नन जमा गौड़ेश्वर चर रोशनईर मध्य कत बड़ राजनैतिक पाला बदल घटते चले कथा श्रीहट्टर मानुष स्वप्ने कल्पना करते नवद्वीपे कौन मानूष से खबर रखे जदव पंडित थबा धरले सामान्य कथाय पाली जा बड़ चेहरा चोखे पड़े ना जाने घुरे आ चौद कन्या बस जाल मत खाई अल्प बस ऐले बेचे थकले ना आज के सनातन पंडित मे आयु पूरा कले ठीक कर दी तो नियति और एख ठीक जबन राजा से खलिफा तर सूनम राज्य पाठ बाढ़ मेरे फिलते देखो जुद्ध की बुझी बोल कि बुझीना शुद्ध बुझी बाचते कि बाचते गौड़े संगे उत्पल आटके जाते अतिथिर पक्ष गौड़ेश्वर आदेश मानते चाहे उत्साह दी घटनाटनैतिक ना भेबे निजे आत्मरक्षार आलोचना भावते दोष राजा गौड़ेर बाहन कतोल शत अत्याचारे नये 
কত বল দের ইচ্ছে রুখবেন কি করে দেখা যাক মুকুন্দ সঞ্জয় রয়েছেন জানো বড়বু সারা নবদ্বীপ ভেঙে পড়েছে ভোজে আমি তো ব্রাহ্মণ ভোজনে যদি কোনো অসুবিধা হয় আমার ব্রহ্মসাপ লাগবে না পন্ডিত দেব বর্মা আসেননি আর অদ্বৈত আচার্য আসেন ব্রহ্মসাপ লাগবে কার নবদ্বীপে এমন ব্রাহ্মণ আছে কই থাক থাক বাবা থাক এইসব কথা এখন উচ্চারণ করা অন্যায় জানি না কার মনে কি আছে কে কি অভিশাপ দেবে থাক না বাবা এসব কথা থাক অসৎ লোভী ধর্মচ্যুত ব্রাহ্মণের সাপ লাগে না ঠাকুর এ তো শাস্ত্রেই বলা আছে বাবা নিমাই তোমাদের শ্বশুর জামাই তত্ত্ব কথা পরে হবে এখন এখন চলো তো ঘরে চলো হ্যাঁ চলো হ্যাঁ চলো কি হলো প্রিয়া মা কি হয়েছে কি হয়েছে 